哈喽，大家老哥，欢迎收看本周的币圈周报。那这个月呢，我来到比利时布鲁塞尔参加以太坊的社群大会 ECC 啊、哦。那那个是前几天结束了。我现在录制的当下人在英国。那如果有追踪我们 Instagram 粉砖的朋友，就知道啊，发生了一些波折啦。对，总之现在人不在台湾的录音室，音讯啊、画面什么的，可能啊没有正常的那么好。但是这个礼拜最重要的几个焦点的新闻，以及这个礼拜的本周前瞻。我们还是有替大家整理出来的。那上个礼拜呢，市场的氛围画风一转，突然发现各大新闻版面跟各大 Q 友都开始告诉我们说，似乎反转要开始。到底有哪一些理由让他们觉得说七月或者是八月开始牛市可能回来呢？那我们就直接看下去吧。第一个新闻哈，加密七月翻身行情无望，这几大利好将促进加密货币市场反转。好，偏就是这个新闻了、啊。熬过五穷六绝之后，七月的加密货币市场目前并未如愿迎来翻身的行情，反而德国的抛售跟 m a n g a 的偿还利空事件正在将投资者的恐慌情绪拉满。比特币下探带动加密货币市场全线动作。然而呢，他也说投资人的信心遭重创之际，加密货币市场呢在接下来这段时间有可能因为几个理由开始在第四季开始出现转机啊。第一个就是这个1 6六亿美元的 FTX 款款计划获推市场新高啊，就是二零2二年破产的当时全球第二大的加密货币交易所 FTX， 当时呢他们还欠了很多我们债务人的钱嘛。那这边出现的利好消息就是，他们当初虽然公司破产了，可是俗话说饿死的骆驼比马大，他们还是有很多很多的资产，并且他们也在啊、呃、这个清算律师的帮助下，已经在那段时间都已经把这些资产变换成现金了，即将有可能会在这段时间就把钱还给我们这些债权人。那还了之后呢？有些加密货币的分析师，例如这位 Ash Crypto 就判断说，因为大部分的 FTX 客户都是加密货币的爱好者，他们还出来的这一百六十亿美元投入市场，大家可能会直接拿去买币，有可能会成为价格上涨的最大的催化剂。他预计比特币能够突破十二万美元啊，比特币也能够突破一点二万美元，其他商代币更是可以上涨十倍到五十倍。所以这是一个年底的潜在利好 ，FTX 还的钱，这些人可能会拿去买。另一个呢，我们讲过很多次了，年内的降息预期升温，九月降息的几率已经突破七十趴啊！这个降息讲蛮多次了，就是降息嘛，就是现在美国的利率是五点二五到五点五零之间。那目前呢，我现在实时的，我们从这个 CME Fed Watch 可以看到，大家认为说在九月份的这一次的利率公布，很有可能啊，现在已经有超过九十趴的几率是认为至少会降息一码了。甚至呢，在十一月的那一次，也有超过一半以上的预测是说已经会降级两码，而且也就是说，二零二四年目前大部分的预期说，总共降级两码的几率是已经更高的了。这个也其实已经比起在六月份的时候，大家可能甚至在怀疑说，今年是不是降级都无望来说，是乐观非常多。那我们都知道，降级意味着市场上的活水可能变多，利好风险市场，包括股市跟加密货币都会如此。那另一个很大的年底利好消息是，好久以前我们就提过，这一直被大家忽视的。就是美国的首版加密会计制度将会在二零二五年生效。就是在过去呢，就是如果你作为一个公司，你要持有加密货币，假设说你现在买了比特币，那一个月、一年之后它涨了，那你现在公司要做账的时候，你不能够去计算说，哎，我的公司过去因为买了这个比特币上涨赚钱，我要在财报上告诉所有人说我赚钱了。以前的会计规则不行，那大家都觉得这个不公平嘛，很不合理，这样子的话会降低公司去买币的一些诱因。于是呢，就是啊，美国的国会啊，吵来吵去，最后决定说，好，这个规则可以改过。这个我们很久以前周报就提到，只是呢，它改不能说当下拍板就立刻改，它需要一段时间。它在二零二五年生效，二零二五年呢，现在马上就到了。这个它的全称的名字叫做《美国财务会计准则委员会所公布的首版加密数位货币会计的规则》，使得比特币或以太币的公司必须依照公允价值来记录其币值，并并将变动反映在净收入里面。它会在今年二零二四年的十二月二十五号开始实施。而维特的创办人也表示说，这个将会促进全球企业采用比特币作为财库的储备，就是说增加他们买比特币的诱因啊。前 PayPal 的总裁也认为说，这个是比特币很重要的里程碑哦。那我想，这个就连他在实施之前的半年前或甚至一年前，我们其实就已经讲过很多次了。它就是属于那种超级大的利好，只不过它通过之后，因为它要一年之后才生效，所以大家可能往往忘记这个利好。可现在这个消息又再度被意识到了，而且还真的快要实现。它造成市场上乐观跟炒作的情绪可能性也比较大了。那另一个呢，就是川普胜选的几率攀升啊，就是我们都知道说，民主党跟共和党相对还是共和党比较加密货币友善一点。
经过第一次的总统大选辩论，以及这个礼拜 Joe Biden 好像又失言了一个很严重的东西，然后他把泽连斯基跟普丁的名字讲错，还是什么的，哦，就可能让大家觉得说，川普的胜选几率如果更大的话，哦，共和党上任的几率更大，对加密货币市场是好的。周末川普又有枪击案的加成，现在社群认为他胜选的几率更高了。这个也是下半年对加密货币市场可能会反转的利好之一。在我们呢，摩根大通表示，比特币清算的活动本月结束，市场八月将会迎来反弹。啊，摩根大通啊，就是他就是默默的在买矿机的股票啊，默默的买比特币，但是他通常嘴上都是唱衰比特币的一个单位。那这一次呢，他不一样啊。Coin Desk 的新闻引用了 JP Morgan 的研究报告，指出加密货币市场有可能会在八月开始反弹，其最大的原因之一是清算的活动将在七月底完成。哦，我们都知道七月份之后会下跌，很大的一个理由是德国现在卖币啊 m o n g a x 要还钱。十四亿的卖压，这个答案害怕。但是呢，恐慌的消息跟卖压这件事情不会是永久存在的。俗话说，利空出尽就是利好。摩根大通就是这个态度啊。你可以在链上输入平台 a r k a m 上面，现在已经可以看到德国政府的比特币的这个资金储备量，现在已经零了。他们用他们的比特币，价值两亿多美元的比特币，全部都已经卖光了。所以说，这个利空如果已经说的差不多，我们已经到谷底了，接下来往上的机会是不是就比较大了呢？摩根大通现在想告诉我们的事情啊，我们都知道他已经默默买了不少矿机的股票啊。那另一个预期市场可能已经第一步的是这个 b i f i n i x 啊 b i f i n i x 全球最老牌的加密货币交易所之一。他说，比特币的价格可能已在短期内已经筑底了，还 may have bottomed， and are beginning to stabilize， 就是它的价格现在已经趋近稳定，并且可能已经是近期的低点。那他所引用的数据，这个隐含波动率跟历史波动率之间的价差已经缩小了将近百分之九十。这表明了交易者预期别的价格会在稳定在最近这个区间，并且呢，他认为短期的持有者的抛售可能已经结束。他从这个短期持有者的花费成本利润比 SOPR 这是一个比较进阶的链商数据啊，去看说这个已经是零点七，显示比特币的短期持有者正在赔本出售。而过去已经发生这样的情况，就是抛售的压力缓解，价格就会迎来反转。所以 ，Bitcoin 分析也在这个礼拜跳出来说。哦，嗯，市场已经接近底部了。现在我们看到比特币的 ETF 净流入近三亿美金，回归一个月的新高。我们都知道，最近这从自从比特币现货 ETF 上线以来，几乎比特币的价格涨跌就跟比特币现货 ETF 的流进流出几乎就是正相关。如果今天流入的资金多，那比特币每次就是涨；如果今天开始流出的话，比特币就会跌。那我们一直都知道，我们可以在 The Block 的网页上面看到 Spot Bitcoin ETF 的 Total Net Flows。你可以看到，自从进入七月之后，比特币的净流入量就这个是零轴嘛，正在缓步的都在零上面慢慢的攀升，甚至在七月八号的那一天呢，也迎来了单月的最高一次的净流入，接近三亿美元的单日净流入。比起六月中到六月下旬的一直都在净流出而言，哦，看起来机构的资金是开始回流了。像我们看到，以太坊的现货 ETF 发行商都已经提交了 S1 修正文件 ，A 股 K 表示说，批准后最高可以谈到三千六百美元。我还记得我们前两个礼拜、前三个礼拜的编钟啊，都有提到 Andrew Kane 对市场的悲观预期啊。那这次他发的文终于是有比较乐观的了。Andrew Kane 表示说，以太坊的价格现在目前已经略低于他预估的区间下限，这有可能是因为德国相关的销售跟恐慌，还有 Mongox 的影响啊。那鉴于现在大家已经大幅的抛售，很有可能我们会在以太坊的 ETF 获批之前看到 ETH 的一次缓解的反弹。但是他也预计说上涨空间会限制在三千六百美元。然后我现在录制的时候，以太币大概三千一百美元，所以上涨空间会限制在二十趴。这个如果短期之内以太币可以上涨二十趴，其实也不是一个太小的涨幅了。但是可能对他来说，币圈如果今天要牛市涨二十趴是远远不够了。看得出来，他虽然对短期的市场是啊还不敢太乐观，但整体来说，他对这个市场还是很大期待的。像我们看到 Cardano 的牛市来临 ，Node 9.0 即将抵达路线的终点站。那 Cardano 其一直都是，如果对它有态度的人，都是非常极端的看好，或者是非常极端的看差、哦。在众多竞争币里面，总是在 Top 10排行榜的 Cardano， 他们已经在7月8号推出新版的节点验证软体 Node 9.0 零、哦、啊。那他们创办人 Charles Hoskins 在7月7号 YouTube 表示，这是 Cardano 开发团队路线图里面走完硬分叉前的最后一个步骤。那我觉得零会支援跨越主网跟长期运行的 Pre Pro 测试网上的硬分叉边界。我记得在上一轮牛市的时候，当时就是卡拉他们有这个四大阶段图嘛。我记得四年前的那轮牛市，卡拉我在经历前两轮叫拜伦的那次硬分叉的时候，那个话题炒得很凶啊 a d a b 就咋嘎嘎的狂涨，应该到排行榜的前五还前三名。那这一次呢，是它的路线图的最终点站。他们用的这个阶段的名称是非常有名的。
言论自由的伏尔泰啊，所以时机是蛮类似的，但是不确定能不能复制前一轮牛市的时候卡纳的暴涨。因为我们知道现在的 Layer One 供电是非常非常多，那 Cardano 遇到的竞争也是很多，但是它按照它的路线，每一次它的这个里程碑，它都按时达成的情况，它的一众信徒其实也是越来越坚信 Cardano 的未来是非常的有前景的。好，给提供给大家参考。下面我们看到 SEC 放弃对 Paxos 的调查，认定 BUSD 不是证券。各位，这个是我觉得这个礼拜最大。然后有点被低估的一个利好消息啊，就是 BUSD 不是证券这一件事情，它也许乍看下来是对币安的一个利好，但是很多人都忘了 BUSD 原本是一个，当它被 SEC 判断说很有可能证券的时候，对币安很大一个打击的一个事件嘛。那经过这多年的调查，终于 SEC 正式放弃对 Paxos 的调查，并认定 BUSD 不是证券了。其实在我心里，这个是对币安非常非常大的一个利好消息哦。我经常看到这个新闻，我就直接很想加仓币安。当然，现在币安上面它主推的稳定币已经不是 BUSD 了，但是所有人对币安的一个担心跟害怕，一定其中之一是，如果 BUSD 最后是被判一个很严重的违法的行为，比方说就是未注册证券啊什么的，然后牵连到币安，肯定还是会对币安有拖累的可能性。那既然这样子的一个潜在利空也正式的消失，那是不是代表说币安的前景是稍微有好一点的？那这个就留给大家判断了。但是呢？这不只是如此啊，因为这不只是对币啊，这其实间接也是告诉所有想要发行稳定币的人 ，BUSD 的模式，它过去做的所有事情，到现在它的营运的方式，它不会是正确。也就是说，如果你想要发行稳定币，现在你已经有一个很明确，而且它显然是某个中心化交易所会想要用的方式，来执行这样的稳定币的发行策略。那其实对很多的，无论你是 PayPal 什么的就不用说啊，如果你是一个比较小型的 logo 的银行，或是你是电竞商。你台湾大哥大之类的，也许就可以参考这样的模式。当然，这个是美国的法规，但是你可以聊到全世界，如果今天参考这个 BUSD 是合法模式发行稳定币之后，资产上面的速度跟可行性一定是会越来越高。所以我觉得这个是不只是对币安啊，对整个加密货币市场 RWA 赛道都是非常大的利好消息。分享给大家。像我们看到，让散户跟员工更容易入股 ，MicroStrategy 宣布一股拆十股。大公司会拆股嘛？之前我们知道特斯拉在涨太高的时候拆拆股了，现在呢，维策略也拆股了，就是它流通股数虽然增加十倍，但是每股的价格会清明许多，让股民跟员工更好入手这张股票。呃，我没有投资美股，但概念上应该就是原本一股的维策略可能是多少钱？一千块的话，现在就变成一股一百块，然后是它的股数变十倍，大概就是概念吧。Nvidia 也拆股了，所以这似乎就是代表说一些成长非常快的大公司都会做的一件事情嘛。那我们都知道 m i c r o s t r a t e g y 现在基本上就是一个比特币公司了，所以 good for them。像我看到抢进 Telegram 赛道，亚洲最大的碳峰会 The Open Summit 在八月六号到八号降临台北，成全球 T G 生态齐聚重塑 Web 三新格局。好，上面有一个 A M A 的时候，我提到、呃，接下来可能会特别看好的几个赛道，其中一个我觉得就是可能 Telegram 的生态会是这段时间比较特别的，因为基本上它是所有大型的 Layer One 供链里面唯一一个它本身已经有一个。全球的用户都应该使用的超级 APP 就是 Telegram 的存在，这个属性以及现在这个大家很喜欢玩一些 GameFi 啊，啊，大家很喜欢玩一些民币这个这的这轮牛市的氛围其实是非常契合的，所以 Telegram 非常密切的碳生态一定是这段时间可能有很多的话题大家可以关注的。那八月份呢，台北刚好有这个亚洲的最大的碳的峰会，应该是跟亚洲区块链峰会 ABS 2 0 2二一起展开。那我上个礼拜也有跟 ABS 的官方有开一个会议，我们应该成为他们的这个 event partner， 也就代表着说呢，我们会有这个应该是五折的票可以给观众朋友去使用，就是应该下面我们会放五折的这个购票嘛。有兴趣在这段时间参加这个亚洲最大币圈峰会的朋友，而且难得这是在台北啊，你不用飞去新加坡，你不用飞去香港就可以参加，对，可以参考一下。下一个我觉得是很多的华语的新闻忽略掉的一个，我觉得很大的利多新闻，就是 Uber 的 CEO 在采访的时候告诉大家说，啊，他们之后一定很有可能一定会接受比特币的支付。当然，他并不是直接说出这一句话，就是他们在聊天过程中，啊，主持人问他说，哎，你会不会采用 Bitcoin 呢？然后他聊了半天之后，他说之后他 definitely 会有这个选项出现。所以，嗯，有可能是我在国外吧，就我真的觉得 Uber 真的是一个。<笑>方便的一个 APP， 就是你先到世界各地，然后你你不知道怎么去哪里，你就打开你的 Uber， 你就可以去任何地方
，风我觉得是一个非常方便的一个呃 app， 然后它的执行团队显然也对加密货币非常有兴趣。我之所以觉得这是一个很大的一个利好消息。不只是我觉得 Uber 如果它整合了 Bitcoin 会对比特币市场带来多大的利好，其实它给我们的一个想法是，很多时候我们会担心一些黑天鹅事件的发生，我们会担心说啊，如果说这个时候突然有一个不好的事情发生的话，比特币会跌，在这里有可能会有不好的事情发生，可能会跌，但我们往往会忽略的是，有些时候它这里会有一个特别的好事发生，比特币就会涨，这边会有一个意想不到的好事发生，比特币就会涨。举例来说，一些大型的，比如说 PayPal 突然开始整合比特币了，比方说纽约银行开始整合比特币了，然后苹果 iPhone、Apple Pay 开始可以使用比特币支付了，就是这样子的，可能会潜在发生的利好消息，也是存在这样的几率的。今天 Uber 只是一个冰山一角的案例，它已经是世界上最大的公司之一了，身上还有很多那样的大型公司，其实他们的执行团队都已经有在关注区块链跟加密货币的发展，只是在时机成熟之前，他们可能不会把这样的消息释出。而这个也是为什么每一轮牛市的暴涨总是让我们意想不到，因为我们总是可以看到的事情都是啊，如果发生什么事情是灾难，但我们总是不会想到啊，如果什么样的事情发生，哦，比特币就会涨。而如果你了解到现在这个无论是金融或者是科技的趋势的话，其实你是能够有信心的知道说，其实这些大型企业他们开始采用比特币，比且他们开始摒弃比特币的几率，明显是高得多了，可以提供大家参考。很多前段的部分，这个礼拜二的台北时间晚上九点啊、哦，这个 Arbitrum Layer Two 的 ARBB 有高达二点八七趴的解锁啊，高达六千四百万。那同一天 X Infinity 有一点六六趴 ，AXS 有一千三百多万的大额解锁。隔天呢，这个猴子币 ABE 也有二点三趴，高达一千一百多万的大额解锁。所以刚好都是 A 开头啊，持有这几个 B 的同学，这两天可以留意一下。通常大额解锁就代表着供给量上升，是价格可能会下跌，或者相方可能在解锁之前试图利好消息来拉盘。所以持有这几个 B 的同学可以留意一下。好啦，那以上就是这个礼拜的 B 圈周报啊。人在欧洲，这个设备跟光线什么之类，就感谢大家的多多见谅啦。那也很感谢大家对 B 圈跟我们频道的持续关注、哦。就是其实过去几个月，在最近的留言区都可以看到说，哇，过去几个月你一直怎么样都这样看好，结果每一个人跟你一起买都一直亏钱，我、哦、没有办法，就是我们永远都不知道短期内的涨跌会怎么样，我们一直都是说四到六月可能是些跌，然后什么下半年可能比较有机会，但当然说这句话也是没有任何的把握，但很高兴能看到这个礼拜，哦，终于有一些大神级别的人也开始 backing 我们这样的想法啊，虽然说也是不见得真的会涨，有可能就是还是没有涨上去。但 anyways， 就是涨的涨的几率跟跌的几率都是有的，只是我就觉得涨的几率比较多，所以我就跟大家分享我这个想法而已。有可能错的，你买比特币有可能亏钱，但正是因为我们有可能会亏钱，我们做足了自己的研究，我们做对的决定，我们跟上对的趋势，长期来说，我们还是比较有可能机会赚到我们应有的利润。不会说中文的，但我现在英文说话，嗨。好了，那这就是这部影片全部内容。如果这边对帮助，可以帮按赞、这个面、分享给新的朋友。订阅频道，让 YouTube 知道，专门想看加密的内容，是不是了解一下？有任何问题，都在底下留言区留言我。那这样了，我是老哥，下一期再见 ，peace。如果你想投资加密货币，却还没有账号，可以使用底下的币安连接注册。币安是全球最大的加密货币交易所，用底下的连接，还可以享有交易手续费百分之二十的返现。如果你想要量化交易，聪明投资，可以使用底下的派网连接。派网是币圈知名的量化投资交易所，一样使用推荐链接可以享有20趴的手续费折扣。